साथी आज को विषय में हमी कुरा गई रह खस जाति या खस शब्द जो तब हमी सुन आई रह हम इतिहास में जोड़े ठूल एवं शब्द जिस को बारे में धरपटक धेरे भिडियो या धे आर्टिकल में हमी सुंद आया विषय में आज इसको छिनोफानो वे विषय में प्रकाश पारिदिन का लगी हमी हम स्टूडियो में खड़काजीला बोला या आमंत्रण कर यो खड़काजी यू प्रश्न या वहाँ लगत कर वहाँ को बारे में थोड़े परिचय पर दिन आवश्यक वहाँ हो इतिहास को विद्यार्थी रंगसंग लमो अवधिदी अध्ययन में व्यस्त रंगसंग काठमंडों बसोवास करते आई रह पैले को विगत वहाँ को रोल्पा बड़ रहेक कारण हमीर वहाँसंग समसामयिक विषय में कुरा आई रह आज को खस को विषय में कुराकानी कर कुरा गई रहें सभी भाग स्वागत खड़गजी स्वागत हजूला धन्यवाद खड़गजी खस शब्द जो छोड़ खस शब्द कसरी बनाइन खस शब्द को बारे में मत पैली त्याँ बड़ सुरू करूँ ते पी हम कुरा अगर बढ़ाऊला यो खस भाई पैदा मे सब बोटानिया भाई ठाव बा उत्पत्ति बहनीर को सामज ए झुंड तो खैबर भाई कश्मीर हिंद कुश पर्वत भाई जो अलग कश्मीर तो पैला तो पहाड़ को टोको आर बस तीन आर बस तो कश्मीर न भर कश्मीर थो कश्मीर भो तैं बड़ा हांगो दक्षिण को क्षमता भाग तीर गयो जल आर्य भो एवं हांगो जो थे तो उत्तरी कछा कछारे कछार हो कैलाश मानसरोवर तिब्बत क्षेत्र में गयो ते पी तल झर्ने क्रम में कैलाश मानसरोवर देख तल जौला एरिया में सीजा में झोटा हांगो रही समय कुमाऊ गढ़वाल में हांगो झर बस इस पच्छी तो कुमा गढ़वाल देखि सीजा होते ये लगभग गंडकी क्षेत्रसम फैलो इसको साम्राज्य उत्तर में तिब्बत क्षेत्र भूर्व में त्रिशुली गंडकी भश्चिम में यह हिंदकुश पर्वत अथवा कश्मीर भक्षिण में भया बौद्ध गया ये ये समय खस को साम्राज्य फैलिए थे भाई भाई जैसे ल खड़गजी सभ्यता तो भाई विश्व का पैले पांचवट सभ्यता थे अरे ती सभ्यता में जस्ते मिश्र को सभ्यता भो ते पी मया सभ्यता भो इन सभ्यता भो सिंधु सभ्यता भो होंगोस नदी को सभ्यता भो ग्रीक टाइग्रीस रूफ्रेटिस सभ्यता आदि पर्सन यो पांचवट सभ्यता मानव विस को सुरुआत या विस तेरी भग देखि यही राज्य साम्राज्य जी को जी भे ये विवास क्रम में प्राचीन बेबीलोलियल बेबिलोनिया को कक्ष साइट बा साम्राज्य को ठूल महत्व देखि हम खस कह हो तो पांचव सभ्यता में क्योंकि मैं क्यों सोचे भादा कस वा कक्ष साइट खस जाति की प्राचीन नाम हो भाई कस वा कक्ष साइट जो मैं अगर मैं पूरा करें कक्ष साइट ये इस पर थोड़े प्रकाश पारित कुछ कर सिंधु घाटी बा फैले को भाई ये सिंधु सभ्यता हो सिंधु सभ्यता बा या हजूल भर को कुछ इसमें नहीं होता होगा कि प्राचीन बेबिलोनिया को कक्ष साइट साम्राज्य को जो एक भाग सिंधु घाटी जो कि भारत र पाकिस्तान को सीमा में रहकर सिंधु नदी को आसपास बस को सभ्यता भो ते सभ्यता बड़ काश्मीर हो सीजा हो काली गंडकी या गंडकी आसपास क्षेत्रसम फैलि भाई कुछ यही हो अर्गरी मैं कक्सास भी भ यो यो नहीं कक्ष साइड हो कक्ष साइड भन्न कक्सास भी भन्न फरक पड़ेन एवटे हो क्षेत्र ते मत आयो रो मेन कर कर्णाली आसपास रत्तर भारत में भर तो गढ़वाल प्रदेश में यो बड़ी बस्य इस मन सक जो कस बड़ खस बने को भाई यो ते बेबिलोनिया का बासी हु बासिंदा हु जो सिंधु सभ्यता में आईपुगे यो कुरा करने हो खास स्थान बड़ा खस्तान हिंदकुश कासगर काश्मीर खसाला खसमंडल खसान आदि हो भूगोल बड़ा होनी नेपाल आएगा तो बुझी अब यह खस का हांगा के होस ने कसरी हांगा 
स्थापित स्थापन गए यो खास बने को ये उटा खास मा यो साम्राज्य नहीं हो यो खास मध्य मा इसका आंगा आरुण दरिशन दस्तो आंगा आरुण अब यो खास बेहतर बनी ये उटा क्षेत्रीय खास था जो सब बेहतर मा खास बने को तो कुनी ठावर खास रहा है खास वही ना ते उटा खास बनी प्रांतम मा भाई को मानसी लाइक खास बनी हो दस्तो की ताकुरा में बसी है ठगुरी बनी हो तेज़ तो ही त्यो ठाऊँ बस लग खास बने को और को थरी फेरी कुंडी जाति वाला खास चला खास बागु मिल सा त्यो पच्ची भाव वो त्यो किन्ह बंद त्यो इपच्ची हिंदू और आये पच्ची आर्य आये पच्ची हिंदू अरम आयो तो तेज़ घर जो जात भात बर्न व्यवस्था करी हो त्यो बर्न व्यवस्थ दोस्त ही मैं दुई तरह बनने वो दुई ना जून दुई वटा भाग में ये लोग बाढ़ में साकिन से बनने वो है और खास लाइक खास में आरे भाई पानी भाई दिक आरे वही ना बंसन यो खास में क्यों कारण भाई दिक आरे वही ना यो यो आंगो बने उठे कॉस्मिक हिंदू कुछ पर उतना आया बसे फाटे को पहले तो ये उ तो इन द कुछ पर्वत में आया फाटे पर सी जो खास में वहाँ रहे तीने रुख खास बने जो दक्षिण तिरत समता भाग में लाए ही हरु बाए हिंदी हिंदू हरु बाए आर्य हरु बाए ये इन्हें बैठिक बाए वहीं इन्हें बैठिक हरु पर सी इनको तो हर को बारे में बोलूँ लाए आधा खास को बारे में बताइए बनी हम प्रोग्राम सा � बाखरी बने इनसे अलाई ये बाखरी पालन माँ खास साउंड आगरी सो जस्तो आमरो मंगोल किरात साउंड आये माँ किरात वाले को आवो शिकारी वर्गो शिकार करनी धारु विद्या सलामी धारु बान आनी माँ आयो तेज मोसीन भांगो फाड़ेरा गुरु मगर राई लिम्बो और सानी गुरु मगर आरु बन धारु खास गटरा इन्हे� तो वो बहुत समतल वाग में बसे हो क्या घास कम हो रही वाग में तेरे गाई पालन लायो तो गाई पालक हो बहाने हम वो खास समुदाय है प्राय कर रहे हैं बंदूक में सब बन्नता है लिस्सा वाले पाल सन तेरी पिलाने को समय है माँ खास और ले गाई पालन बन्ना बनी बड़ी बाखरा पालन करें कोई देश पाइंस पाइंस अब ये पहले स्थापित किया हुआ है तो भारत में प्रवेश करे तर यो स्थिति कष्ट रहे बने अनिंसा की उन्हें रोक नेपाल में यानी सीजा क्षेत्र तीरा का बाटा जुल दे यो और नेपाल का अन्य भाग तीरा पहिए तीरी करा यो समय अनुमान करें इंसा लगभग बारह सदाबी बारह सदाबी को प्रारंभ तीरा नागराज ले सीजा लाई खास साम्राज्� करीब तीन से बहुत सारे शासन गरीब को पूरा इतिहास लिए बोले को सारा जस्म दे बाहर मकेइ नाम बन निंजु क्यों नाम आजू लिए तीसरा बाप करीब सोती प्रॉब्लम आओ सब नागराज क्राचल्ल अशोक चल्ल जीतारी मल्ल रिपु मल्ल आदित्य मल्ल पुण्य मल्ल पृथ्वी मल्ल आदि खास राजा और लिए पश्चिम नेपाल में साम्राज्य कि मूल हाँ वो नहीं मन लो तो ये मन लो वाने को तो आप भाइयों अली पश्चिम बने हो पहला तो नागराज आए तेज पश्चिम चल्लो और आगो सब चल्लो बने को सो चल्लो बाटा मन लो बंदे ही मन लो बाटा बम बंदे का को सो एक थरी बम सो बने आपको थरी फिर शाह बने को सो अब शाह बने को मंगोलियन के मगर साउदाय बाटा आ लगभग आरएन समाधि ही आगो बने इन जेले इन्हें और ले अब कुल देवी पूजा करता इन्हें और ले बड़ी देवी मंसन जो ले खास को तो मस्तो मानी परंपरा इन्हें मक्का में बाइन सा कोई हिलता मान ला तो आउन हाँ वो सा अब और को थरी जो सल्ला था तो सल्ला बने को आई पहला शाम बाला परम मैंने सुनिए उन सार क्या बने तो बने अब तो नाराम्रो भाषा बंदा केरी 
ठकुरी सब झगड़ा पर्यटन छेत्री को या कस को खसिया पे खसा भो ठकुरी ने अभी ठकुर तबले के भो तलो ठकुरी चलो भन्दे उसे क्योंकि चलो भाई खेल चलो भाजा थी अंत ठकुरी को चलो भन्दे उस मंगरा लेड़े या गिरा गिठा भो उ अब गिठा गिठा भ्याकुर खाने जंगल में बस्ने भल ते बेला रही मगर ने भी छेत्री खसिया या खस भन्थे खस भन्थे अब ये खस को कुछ आयो फिर अब खस को कस जाति को कस कस जाति को उपनिवेश काशीर कालांतर में कश्मीर भन्न पुगो भाई ये कति को सत्य हो ये कश्मीर खस बा कश्मीर बने हो कश्मीर बा खस बन सो कश्मीर भेत्र अ भारत को जम्मू कश्मीर प्रांत में छ अब ते बा खाई भाई खस बस को भाई इतिहास कारण धेले धेस कारण मैं क्या लगता है ये मेरे विचार में बनी ये खस आए अब इन खस कने कुरा आए अब मथिलो जाति लेप्चा भोटिया भोटिया भो गाली उन्नी भोटिया भादा खेल अल तल मथिलो भिमा बेल्द भाग तल्लो पहाड़ क्षेत्र में बस हमीर जो खस खसिया भन्थे अब तो भाई क्रम में अब भोटिया ने खस भाई तल्लो कछा में बस भरे हूँ एक थर के विज्ञान ने भाज एक थर के भाई बाकरी पालने बड़ी बाख्रा पाले खसी पालने भर भी खस भग कि भता कता मैं सुने को थे रही सुंगा के लगता है प्राय अत्री बाहुन बड़ी क्षेत्री ये खसी बाख्राक मसु प्रयोग कर खसी पालन हो बड़ी तेस कारण हो कि भाई शंका में लग खस खस अब मैं अभी काश्मीर को काश्मीर संगे अब ये आने क्रम में मैं बाटो बाउदेसु तो बाटो को कुरा में जैसे हजूल मेसो को टाइम भू बेबीलोनिया भू ते तो होता सिंधु घाटी भन्न भो सिंधु घाटी संगे जोड़ हम काश्मीर को आयो खस मिलजुल नाम बड़े प्रभावित देखि ते पी कुछ आँच कुमाओं बाग अब भाई उन्नाइस सौ शताब्दी को आरंभ में ब्रिटिश शासक अंग्रेज बड़वाल को आधा भाग जनसंख्या खस भाई कारण खसिया मूलुक नामाकन करम गढ़वालस तो ठूल गहरो प्रभाव रहे खस अब तो खसिर आई आए पी पेल प्राप्त इन बस कुमाऊम हो इस कुमैया खस भो ते बेला कुमैया खस भ जस्तों कि तेस मन में के भरमें जस्तु हम चर्चित नाम छेपी शर्मा ओली इसलिए कुमैया भाई अब खस हो कि ब्राह्मण हो तो मैं भन्न सक तर कुमैया भाई कुमैया बट धे आगे मानी यहाँ पूर्व तीर बनी भाजा झापा मरुंग पी सक भाग कुमई बा कुमऊ बा फाटे भन्न सकता रेस पीछे को प्रा भाने को पश्चि जा आगे हो पैला कुमऊ में थी अब कुमाऊ बड़ा करने वाले अब सीजा चित्र सीजा क्षेत्र तीर हम पश्चिमी सुदूर पश्चिम ने प्रवेश देखि तो ये ठूल हो रि प्रभावशाली जाति का रूप में रहे खस जाति को ये आधुनिक इतिहास और ग्रंथ में कत उख तो पाइदन नहीं प्रमाण पाइदन तथ्य पाइदन के कारण के होने अब यह खस वास्तव में हिंदू भी थे पैला अब यो एट वैदिक धर्म मे मोस्टो मे चल प्रचलन में थी अभी ये वास्तव में प्रकृति पूजक नहीं भाई थे इन आदिवासी थे जब पच्छी आयो तो वैदिक आरे तो आए चार जात छत्तीस वर्ष विभाजन गयो रात को आधार ने काम वर्ग विभाजन गयो अब तस्त भैस अब यह वैदिक आर्य ने यह खस जो खस में अब चार जात बना ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य व सूत्र सूत्र बने को अब तो खुट्टा बा जन्मे वैश्य बने घुड़ा बा जन्मे के भाई पेट बा जन्मे मत के ठकुरी काद में कुम बा भाग अहन को के शिर टाउ को अब तो तिहार बना सीस्टम हो तो मं को न खुट्टो में पैदा हो न भो भुड़ी बाट आ न टाउ में 
त्यो भयो के भने उनीहरुले त्यो त्यस्तै वर्ग विभाग अनि त्यो भेद सम्बन्धीमा गरे र पछि मनोस्मृतिले पनि यसलाई गर्यो यसलाई ठीक छ भने पुष्टि गर्यो तर यसको आधारले जङ्गबहादुरले जो बनायो नि यो मुलुकी होइन जो उन्नाइस सय दसमा भन्छ यसले पनि यसलाई कायम गर्यो चार जात छत्तिस वर्ण भनेर कायम गर्यो त्यो चार जात मध्येमा खसलाई क्षेत्रीय बनाइदियो अब क्षेत्रीय बनाएपछि त्यो जनै धारण गरायो एक थरीलाई एक थरीले गरेन गर्न चाहेन त्यो खसै रह्यो अब जसले जनै धारण गऱ्यो ऊ क्षेत्रीय भयो मैले यता गर्दा भन्न कहाँ सुनेको छु भने जङ्गबहादुर राणा पहिला कोर थिए त्यो कोर पनि पहिला खड्का थिए खड्काहरूबाट कोर बने कोर देखि उनले चित्तौडगढका राणाहरूबाट पद लिएर आएर राणा बने भन्ने कुरो मैले कता कता सुनेको परेको थिएँ सायद त्यो हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ त्यस कारण त्यसलाई एकदिन गरेर भन्न सकिँदैन अब त्यस कारणले यो जात विभाजन गरेपछि काम विभाजन गऱ्यो अब क्षेत्रीयको अर्थ ले चाहिँ हो राजकाज ब्राह्मणले वैदिक मन्त्र पढ्ने त्यो पूजापाठ गर्ने अनि त्यो वैश्यले व्यापार खेतीपाती गर्ने अनि शूद्रले हतियारहरू पनि उब्राउने इन्जिनियर त्यो काम गऱ्यो त्यो कामको आधारले उसलाई कामी सार्की वा दलित भन्यो अर्को जातिलाई मगर भन्यो अब त्यसलाई वैश्य पनि भन्थ्यो पहिला र पछि आएर मगरमा लग्यो यसलाई अनि यो क्षेत्रीय लगायो खसलाई यो वास्तवमा खस हो क्षेत्रीय होइन यो खसलाई क्षेत्रीय बनाएर उनीहरूले जनी धारण गराए र वैदिक आर्यद्वारा विधि मन्त मन्त्रोच्चार गरेर उनलाई क्षेत्रीयमा मा ठुलो पद उसलाई क्षेत्रीय पनि कस्तो भने क ख को छ होइन फेरि ह छे को छ हो जसलाई के एस एस टिआर ए भन्छ नि टिआरआई क्षेत्रीय हुन्छ अब त्यो त्यो भनेको क्षेत्रीय हो अब अर्को हुन्छ क ख को छ बाट आउने क्षेत्री त्यो क्षेत्री भनेको कस्तो हुन्छ भने जस्तो खत्री केसी हुन्छ नि त्यो आम गरेर त्यो केसी भन्छ नि केसी भनेको खत्री क्षेत्री हो त यो खड्का क्षेत्री हो केसीले खेदे नि फेरि खड्का क्षेत्री हो अर्को क्षेत्री हो बस्ने क्षेत्री हो बस्नेले अहिले कहीँ कहिले कहीँ बेसी पनि लेखेको हुन्छ तर खड्काले अहिलेसम्म खड्का लेख्छ अरू क्षेत्री त्यस्तो क ख को छे लेख्दैन किनभने हाम्रो हछेको छे हो हछेको छे लेख्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा के के लेख्नुपर्ने हो के के लेख्दाखेरि जच्चेन सुहाएन त्यस कारणले उसले खड्का लेख्छ एक थरी हामी पनि त्यो खस साम्राज्यबाट आएको मैले भनिरहेको छु अहिले यहाँलाई हजुर जस्तै अघि धर्म कुरा आयो र अर्को कुरो मरिस स्मृतिको कुरा पनि आयो मै दुईवटालाई जोडेर एउटा प्रश्नमा उसलाई सहवेश गरेर सोध्न खोजिराखेको कुरा जान्छु यो वैदिक साहित्यमा यो जातिलाई कास भनिन्थ्यो अरे कास होइन अब अशोषित रक्त मिश्रण भएपछि यो जातिलाई ब्राह्मय भन्न थालियो रामायण महाभारत लगायत हिन्दू पुराणहरूमा यो जातिलाई खस या कस भनिएको छ र मनुस्मृतिमा खस जातिलाई धर्मच्युत मानिएको छ अरे भनेपछि यिनीहरूको सुरुवाती चरण भन्दा पछिको अवस्थामा जब मैले यो कुरा के गरिरहेको छु भने महाभारतमा एकजना पात्र थिए दुर्योधन दुर्योधनले आफूलाई खस भएकोमा उनी गर्व गर्थ्यो अरे र पाण्डवहरू विराटनगरमा विराट राजाका एक वर्ष गुप्तवास बसेका थिए अरे र विराटनगर विराट राजाको नामले नै विराटनगर नाम रहेको भन्ने श्रुतिमा देखिन्छ मनु स्मृतिमा अब मनु स्मृतिमा देखिए कुरा त भनी मैले भनिसके र खस जाति भनेको बाहुन छेत्री ठकुरी भए तर यसको मुख्य आधारमा जाने हो भने यिनीहरू देवतातिर थिए कि दैत्यतिर थिए कि वा यिनीहरू हिन्दू पूजक या यिनीहरू पृथ्वी पूजक थिए कि या कुनै देवी देवताको पूजा गर्थ्यो कि या यिनीहरू राक्षसको पूजा गर्थ्यो कि खासमा के होला किनकि रक्त मिश्रणको कुरा पनि आएको छ यहाँ होइन यिनको यिनलाई उपाधि दिएको छ मरुस्मृतिबाट पनि धर्मच्युत भनेर त्यस कारणले गर्दा के हो त यो अब यो मनुस्मृतिमा धर्मच्युत भन्नुपर्छ कारण के हो भने यो द्वापर युगमा कौरव र पाण्डवको लडाइँ हुनु हुँदाखेरि पनि खसले कौरवको सहायता गऱ्यो भन्ने छ अब त्यो भन्दाखेरि त्यो भन्दै गर्दा त्यो गाली आउने कुरो अस्वाभाविकै छ त्यो आउनु पनि सक्छ मलाई तर यहाँहरूले गरेर बुझ्नुहोला र खसले पनि त्यो कौरवको साथ दिएपछि त्यो धर्मसुत गऱ्यो या आफ्नो क्षेत्रीयको धर्म नै बाहेन भन्न खोजिया हो कि जस्तो लाग्छ मलाई अब त्यो कौरव अरू अन्याय गर्थ्यो भन्छ पाण्डवहरू सत्यको पक्षमा थिए अरे 
तो पांडव को साथ दिन पर्ने हो कौरव साथ दियो भनेर त्यो अन्यायमा लेख्या हो यो सक्छ मलाई ए ठीक छ अब एउटा कुरा जस्तै यो खसको कुरा गर्ने हो भने पनि अब यिनीहरू खासमा भारत वर्षबाट त्यो मैदानी भागबाट यिनीहरू नेपालको पहाडी बेल्टमा यिनीहरू आइपुगे र पश्चिममा सेती महाकाली अञ्चल कुमाऊका शासकका अधीनमा यिनीहरू बस्दै आएन त्यताबाट हुँदै यिनीहरू फैलिए र यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि मैले सानो कुरामा के सोध्नु खोजे आऊ भने यिनीहरूलाई सिन्धु घाटीबाट या सिन्धु सभ्यताबाट काश्मीर गढवाल हुँदै सीजा क्षेत्रतिर यो पहाडी बेल्टमा आउनु पर्ने के बाध्यता थियो जबकि मैदानी भागमा कृषिका लागि राम्रो थियो या जे गरी पनि सजिलो थियो सहज थियो किन दुःख भेसाउन के लागि यिनीहरू पहाड हिमालतिर चढाइ चढेर यिनी यहाँ आइपुगे होला नि त यो मलाई के लाग्छ भने यिनीहरूले अब त्यति बेला कृषि युग त थिएन त्यति बेला कृषि सुरु भइसकेको थिएन त्यति बेला त जङ्गलमा बस्ने फलफुल खाने या गिटा तरुल खाने या मा मांस भोग्नेसम्म थियो त्यस प्रकृति अब बाख्रा पाल्ने भएको यिनको प्रमुख पेसा अब बाख्री पाल्दाखेरि त समतल भाग बाख्री हुँदैन बाख्रा अलिकति पहाडी भाग र डाले घाँस चाहिन्छ त्यो डाले घाँस भनेको अब डाल डाली काट्ने ठाउँ त पहाडमा हुन्छ त्यस कारणले पनि हो कि भन्ने मलाई लाग्छ मलाई यो अलिकति पहाडी भएको बस्यौँ बढी अब अन्तिम अन्तिम दिन हामी आइसकेको छौँ यो एउटा प्रश्न म सोमा खोजिराखेको के हो भने यो खस विश्वकै सबैभन्दा प्राचीन भनौँ न प्राचीन सभ्यता या प्राचीन सम जुन समुदाय हो त विश्वकै प्राचीन भन्न मिल्दैन तर यसलाई आदिवासी भन्न सकिन्छ किनभने धेरै पहिला आएको छ पाँच हजार वर्ष पहिला मस्ट उत्पत्ति भएको छ र लगभग छ हजार वर्ष पहिला यो कस्टेदेखि माथिल्लो यो घाँटीमा प्रवेश गरेको छ र यहाँ बसेको छ र यसलाई आयाती जाति भन्न मिल्दैन आदिवासीमा हाल्नु सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र हाम्रो जब कुराकारी पनि आज निकै तथ्यपूर्ण निकै प्रमाणिक आधारमा रहेर हामीले त्यही आधारित कुरा गऱ्यौँ र दर्शकबिन्द पनि यो कुराले धेरै कुराहरूको जानकारी भयो जस्तो मलाई लाग्छ र दर्शकबिन्द पनि भन्न चाहन्छु बेबिलोनियाको अभिलेखबाट कस र खस भाषाका तिन सय जति शब्द र कसहरूले पुज्ने गरेका तिसवटा देवी देवताका नाम जानकारीमा आएकोले गर्दा यो बेबिलोनिया या वेसोपोटानियातिरको सभ्यता जुन हाम्रो आजको यो खस जातिमा परेको छ पक्के पनि तपाईँहरूले अनुसन्धान रिसर्चको काम जारी राख्नु होला किनकि हाम्रो विगत र हाम्रो पुर्खा पूर्वजहरू पक्के पनि यो खससँग सम्बन्ध राख्ने भएकोले हामीलाई यो कुरा बुझ्न र जान्न जरुरी छ आजको यस प्रोग्राममा हामीलाई साथ दिनुभयो त्यसको लागि खड्काजीलाई विशेष धन्यवाद म के भन्छु भने यो साथीहरूले जो सुन्नुहुन्छ हाम्रा दर्शक पर्वले यो या हेर्नुहुन्छ पुरा भिडियो हेरिदिनु होला र त्यत्तिकै हावातालमा आएर कमेर पनि काम नगर्नु होला अब कहीँ भन्नुभएको छ हावा कुरा गर्छ भन्नुहुन्छ मलाई त्यो हावा कुरा मैले गर्छु भने उहाँहरू तथ्य पनि दिनु सक्नुपर्यो तथ्य दिनु सक्नुहुन्न भने त्यत्ति कमेन्ट गरेर अधिकार पनि उहाँहरूलाई छैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यही पनि मलाई दुःख मान्दैन अब मलाई त कमेन्ट गर्नु त राम्रो कुरो हो तर कुरो बुझेर कमेन्ट गर्दा राम्रो होला भन्ने ठान्छु नमस्कार